friends, Lara, dear King, welcome to Kitchen today. In the Kondana channel, in the Pakaporo Bina, Nama usually on the breakfast, Tiffan and Lampatina, Italy, Dosa, Bida Panitruko, so other than the Konja different Arkutum of Din Solita, seven days, seven Tiffan items Panirka, either one thing breakfast, Ku Vichla, dinner Ku Vichla, Elame on the healthy young or good taste to Roman Alarmo, Italy, Dosa, Pongala, Din, and then a different varieties on the tripanica, so either one thing Elame on the quarantine time gave on the tripanipana, so the night dip under the Bin Pakla, Panga video. In வந்து நம்ம ரொம்பவே ஒரு डिफरेंटான ரெசிபி பார்க்க போறோம் என்னன்னா ரவா இட்லி ரவா இட்லி வந்து நீங்க வெள்ளை ரவையில பண்ணிருப்பீங்க இது வந்து கோதுமை ரவையில பண்றது சோ எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் ரவா இட்லி பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாம் தாளிச்சுக்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு panல 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கங்க எண்ணெய் சூடானதும் 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு வெடிச்சதும் 1 டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு 1 டீஸ்பூன் உளுந்து பருப்பு சேர்த்துக்கங்க இது ரெண்டுமே வந்து நல்லா செவந்து வரட்டும் கடலை பருப்பு உளுந்து பருப்பு செவந்ததும் காரத்துக்கு ஏற்ப பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமா கறிவேப்பிலை அப்புறம் வந்து சின்ன துண்டு இஞ்சி இது எல்லாமே வந்து சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கங்க இஞ்சிய வந்து நான் துருவி சேர்த்திருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து சின்ன சின்னதா chop பண்ணி சேர்த்திருக்கேன் ரொம்ப ஃபைனா chop பண்ணிக்கங்க எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு இதெல்லாம் நல்லா mix பண்ணி விட்டுறலாம் அப்புறம் கொஞ்சமா முந்திரி வந்து அதையும் வந்து குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி வெச்சுக்கங்க கட் பண்ணிட்டு இதுலயே உள்ள சேர்த்து இது நல்லா fry பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஃபைனலா வந்து ஒரு பெரிய கேரட்டை வந்து தோல் சீவிட்டு துருவி வச்சிருக்கேன் அதையும் உள்ள சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா mix பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இத எல்லாத்தையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டு நான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு கப் ரவை எடுத்துர்க்கேன் இது வந்து 100 கிராம் அளவுக்கு இத வந்து உள்ள சேர்த்துட்டு இத கூட எல்லாத்தையும் நல்லா mix பண்ணி விட்டுருங்க ரவை வந்து நல்லா dry ஆயிரணும் அந்த அளவுக்கு இத எல்லாத்தையும் கலந்து நல்லா mix பண்ணி விட்டுருங்க இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கங்க சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா mix பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா ரவை பாத்தீங்கன்னா நல்லா dry ஆயிருச்சு இந்த அளவுக்கு வறுத்துட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிரலாம் இப்போ வந்து நம்ம வறுத்து வச்சிருக்க ரவை வந்து ஒரு बाउலுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இதில வந்து கொஞ்சமா கொத்தமல்லி தழை வந்து சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கங்க அப்புறம் வந்து ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சோடா உப்பு சேர்த்துக்கங்க அப்புறம் ஃபைனலா வந்து இதில அரை கப் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் வந்து ரொம்பவும் அதிகமா இருக்க கூடாது ஏனா மாவு வந்து அப்புறம் தண்ணி மாதிரி ஆயிரும் இது வந்து கொஞ்சம் வந்து கெட்டியா இருக்கணும் அதுக்கு அரை கப் தயிர் போதும் தயிர் சேர்த்துட்டு இதெல்லாத்தையும் நல்லா mix பண்ணி விட்டுருங்க இது வந்து கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதான் அதோட கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி இப்போ தயிர் ஊத்தி mix பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணி ஆட்ட இருக்க கூடாது இப்போ இது வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து நல்லா ஊறணும் இப்போ அரை மணி நேரம் ஆயிருச்சு இது வந்து நல்லா ஊறி இருக்கும் அந்த தயிர் எல்லாம் நல்லா வந்து ரவையில பிடிச்சிருக்கும் இப்போ இட்லி ஊத்திக்கலாம் இட்லி ஊத்துறதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நம்ம இட்லி தட்டு இருக்குல அதுல வந்து துணி போட கூடாது துணி போடாம எல்லா இட்லி தட்டலியும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்தி இந்த மாதிரி ஃபுல்லா அப்ளை பண்ணி வெச்சுக்கங்க இப்போ வந்து நம்ம இதை எடுத்து வெச்சுக்கலாம் இது வந்து இட்லி ஊத்துற மாதிரி இருக்காது ஸ்பூன்ல எடுத்து இந்த மாதிரி வைக்கிற மாதிரி வரும் ஸோ ஸ்பூன்ல எடுத்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா அமுத்தி விட்டுக்குங்க ஸோ வந்து வெந்து வரும்போது இது அழகாக இட்லி மாதிரி எடுக்கலாம் இது வந்து நம்ம வேக வச்சு சாப்பிட்றதுனால பார்த்தீங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சுக்கோங்க நார்மலாக நம்ம இட்லி ஊற்றுற மாதிரி இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றிட்டு அப்புறம் இந்த தட்டை வந்து உள்ளே வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வச்சுருங்க இது வேகட்டும் இது வந்து வேகறதுக்கு வந்து ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் இது வேகறதுக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆச்சு எனக்கு சூப்பராக நம்மளோட ரவா இட்லி ரெடி ஆகிருச்சு பார்க்கவே அழகாக இருக்குல்ல இதை எடுத்துடலாம் எண்ணெய் தடவி வச்சனால தான் வந்து அழகாக வந்து நமக்கு இட்லி வந்திருக்கு ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரி பண்ணுங்க சூப்பராக ரவா இட்லி ரெடி ஆயிருச்சு நூறு கிராம் ரவைக்கு வந்து நமக்கு இன்னைக்கு பன்னெண்டு ரவா இட்லி கிடைச்சிருக்கு இப்போ எல்லாத்தையுமே எடுத்துடலாம்
ஸோ ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான கோதுமை ரவா இட்லி ரெடி ஆகிருச்சு இது கேரட்லாம் போட்டிருக்கனால டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது தேங்காய் சட்னியோடு சாப்பிடும்போது இட்லி மாதிரி பிச்சு தொட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ப்ரோட்டீன் ரிச்சான பெசரெட் பச்சைப்பயிர் தோசை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ஆந்திராவில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஸோ இது நம்ம வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து பச்சைப்பயிர் தோசை செய்கிறதுக்கு நம்ம பச்சைப்பயிரை வந்து ஊற வச்சுக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு டம்ளர் பச்சைப்பயிர் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து மினிமம் வந்து ஒரு த்ரீ ஹார்ஸாவது நல்லா ஊறணும் நான் வந்து ஒரு டம்ளர் பச்சைப்பயிர் எடுத்தேன் அதுக்கு வந்து அரை டம்ளர் இட்லி அரிசி அதுதான் வந்து கரெக்ட் மெஷர்மெண்ட்டு இது வந்து ஒன்றாவே ஊற வச்சு ஒன்றாவே ரெண்டையும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஊற வச்சிடலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு நைட்டு ஊற வச்சு காலையில் அரைக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம் இல்லைன்னா வந்து இது மினிமம் வந்து ஒரு த்ரீ ஹார்ஸ் அது நல்லா வந்து ஊறணும் ஊறுனதுக்கப்புறம் இதை ஒட்டுக்காகவே அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து அரிசியும் பச்சைப்பயிரும் நேற்று நைட்டு ஊற வச்சுருந்தோம் இப்போ காலையில் வந்து பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நல்லா ஊறி இருக்குது ஊறி பச்சைப்பயிரெலாம் பெருசு பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா ரெண்டு மூணு டைம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்ல தண்ணி ஊற்றியே ஊற வச்சுட்டேன் ஸோ நீங்கள் வந்து அரைக்கும்போது இந்த தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அரைச்சதுக்கப்புறம் மாவை கலக்கி வைக்கும்போது இந்த தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா பச்சைப்பயிரில் வந்து நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது அந்த சத்து எல்லாமே வந்து அந்த தண்ணியில் இறங்கியிருக்கும் ஸோ நீங்கள் அரைக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் இல்லைன்னா அரைச்சதுக்கப்புறம் மாவை கலக்கி வைக்கும்போது கூட இந்த தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலக்கி வச்சுக்கலாம் நல்லா சத்தாக இருக்கும் இப்போ வந்து பச்சைப்பயிரை நல்லா வடிச்சுட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் வேணுங்கிறப்ப இந்த தண்ணியவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம அரைக்கிறக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்னென்ன சேர்த்து போகிறோன்னா அரை டீஸ்பூன் சீரகம் அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகா சின்ன துண்டி இஞ்சி அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து கொத்தமல்லி தலை இது எல்லாம் போட்டு அரைச்சோம்னா டேஸ்ட் வந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கும் சும்மா கூட அரைப்பாங்க இதெல்லாம் சேர்த்துனா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஊற வச்சிருந்த தண்ணியவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி இதை நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு நம்ம தோசை மாவு மாதிரி தான் நல்லா சாஃப்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு இப்போவே வந்து நம்ம உப்பு போட்டு கலக்கி வச்சிடலாம் இந்த தோசை பார்த்தீங்கன்னா சிலர்லாம் வந்து அரைச்ச உடனே வந்து ஊற்றுவாங்க அப்படியும் ஊற்றி சாப்பிட்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் சிலர் வந்து இப்போ நம்ம நார்மலாக இட்லி தோசை மாவு எப்படி நல்லா புளித்த உடனே தானே ஊற்றுவோம் அந்த மாதிரி கூட ஊற்றி சுடலாம் எனக்கு வந்து தோசை மாவு புளித்ததுக்கப்புறம் சுட்டால் தான் பிடிக்கும் ஸோ இதை வந்து நான் வந்து ஒரு த்ரீ ஹார்ஸ் வந்து புளிக்க வைக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து அரைச்ச உடனே கூட ஊற்றலாம் வந்து நான் ஒரு நாலு மணி நேரம் நல்லா புளிக்க விட்டுட்டேன் இங்கே பாருங்கள் மாவு நல்லா புளித்து வந்திருக்கு நம்ம இட்லி தோசை மாவுலாம் எப்படி புளிச்சு வரும் அந்த மாதிரி இப்போ இதை வந்து நம்ம நல்லா கலந்துட்டு உடனே தோசை ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இ நம்ம தோசை ஊற்றிடலாம் இந்த தோசை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சத்து பச்சைப்பயிரில் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாமே நிறையா இருக்குது ஸோ வந்து இந்த தோசை அடிக்கடி நீங்கள் ஊற்றி சாப்பிட்லாம் ஆந்திராவில் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இன்னொன்று வந்து இந்த மாவு அரைச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியாது அரைச்சி அன்னன்னைக்கே ஊற்றி சாப்பிட்ருணும் இல்லைனா கெட்டு போயிடும் ரொம்ப ஈஸியாக பெசரட் ரெடி ஆகிருச்சு இது வந்து கார சட்னியோடு வச்சு சாப்பிட்டா அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இந்த மாவு வந்து சும்மா தோசையும் ஊற்றி சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா வந்து நம்ம ஆனியன் ரோஸ்ட் ஆனியன் ஊத்தாப்பம் மாதிரி பெரிய வெங்காயம் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி தோசை மேலே தூவி என்ன ஊற்றி சாப்பிட்டிங்கனாலும் அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து நார்மல் டிஃபன் ஏதாவது சாப்பிட்ருப்போம் பிளெயின் தோசை இட்லி அந்த மாதிரி அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு சாப்பிட்டா நமக்கும் பிடிக்கும் இன்னொன்று சத்தாகவும் இருக்கும் சூப்பராக நம்மளோட பெசரட் ரெடி ஆயிடுச்சு இது கூட வந்து நல்லா ஒரு கார சட்னி தேங்காய் சட்னி இதெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து இன்னைக்கு ரெண்டு சட்னி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்
ரவா பொங்கல் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் வந்து குக்கரில் பாசி பருப்பை வந்து நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு கப் வந்து ரவை எடுக்க போகிறேன் அதுக்கு வந்து கால் கப் பாசி பருப்பு ஸோ நீங்கள் எதில் மெஷர் பண்ணுறீங்களோ அதில் கால் வாசி வந்து பருப்பு எடுத்தால் போதும் பருப்பை வந்து நல்லா கழுவி எடுத்தாச்சு கழுவிட்டு இந்த பருப்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குங்க உப்பு சேர்த்துட்டு பருப்புக்கு எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் வேக வைப்பீங்களோ அவ்வளோ தண்ணி ஊற்றி இதை விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் பருப்பு வந்து விசில் விட்டு எடுத்தாச்சு நான் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்தேன் பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கு பருப்பு வந்து நல்லா குழஞ்சி வந்தாலும் பொங்கலுக்கு நல்லாயிருக்கும் நம்ம வேக வச்சுருக்க பருப்பை வந்து ஒரு பேனுக்கு மாற்றியாச்சு இது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் ரவை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து மூணு கப் தண்ணி ஸோ இப்போ இதில் வந்து மூணு கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடலாம் இப்போ வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் மூணு கப் தண்ணி சேர்த்துறோம் கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற்றினா கூட பொங்கல் குழஞ்சி வந்து அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் இதில் வந்து இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பருப்புக்கும் உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சுருக்கோம் ஸோ பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தண்ணி வந்து நல்லா கொதித்த உடனே நம்ம ரவையை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் ரவை வந்து நம்ம கிச்சடிக்கெல்லாம் போடுற மாதிரி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா அது நல்லா கட்டி கட்டியாக சேர்ந்துடும் ரவையெல்லாம் சேர்த்தாச்சு நல்லா கலரி விட்டுக்குங்க ரவை வந்து அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வேகட்டும் ரவை வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இங்கே பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் சுத்தமாக ட்ரை ஆகிருச்சு எந்த கட்டியும் இல்லை இப்போ நல்லா கலரிட்டு பேனில் ஒட்டாமல் வர வரைக்கும் கலரிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரவா பொங்கல் தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணும்னா அரை டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் மிளகு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக கருவேப்பில்லை சின்ன துண்டு இஞ்சியை துருவி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து முந்திரி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க குக்கிங் ஆயிலே சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு டீஸ்பூனோ இல்லை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உங்கள் ஃப்ளேவருக்கு தகுந்த மாதிரி நெய் சேர்த்துக்கோங்க சூடாகட்டும் எண்ணெயும் நெய்யும் நல்லா சூடானதும் நம்ம தாளிக்கிறக்கு வச்சுருக்கிறதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் மிளகு செவந்ததும் இஞ்சி துருவி வச்சுருக்கோம்ல அதை ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் அப்புறம் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க ஃபைனலாக வந்து முந்திரியை சேர்த்துக்கோங்க இதுக்குள்ளேயே வந்து நம்ம நெய்யும் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் வந்து இதுலேயே வந்து முந்திரியும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாம் நல்லா செவந்ததும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபைனலாக வந்து நம்ம தாளித்து வச்சுருக்கிறது வந்து நம்ம கலரி வச்சுருக்க ரவையில் வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ரவா பொங்கல் வந்து நல்லா குழஞ்சி வந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் நம்ம கிளரும் போது வந்து இந்த மாதிரி பேனில் ஒட்டவே கூடாது முதலே வந்து அந்த மாதிரி ரவை கிளறி வச்சுக்கோங்க பேனில் ஒட்டாத அளவுக்கு நல்லா கலரி ஆச்சு ரவா பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு சாஃப்டான டேஸ்டியான ரவா பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு இது குழந்தைகளுக்கு எல்லாமே நல்லா கொடுக்கலாம் ஏன்னா பெருசாக காரம் எதுவும் இல்லை தேங்காய் சட்னியோடு சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மொறு மொறுன்னு ரொம்ப டேஸ்டான ராகி தோசை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ராகி தோசை பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் தாளித்து சேர்த்துனா நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் கால் டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு வெடித்ததும் ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்து பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே நல்லா செவந்து வரட்டும் கடலை பருப்பு உளுந்து பருப்பு செவந்ததும் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் வேணால் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துறேன் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பிலையும் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த வெங்காயத்துக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம மாவுலையும் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் வந்து கொஞ்சமாக பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ இது எல்லாம் நல்லா செவந்ததும் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு கப் ராகி மாவு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம தாளித்து வச்சுருக்க வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த உப்பு
இங்கே பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தோசை மாவோட இன்னுமே லைட்டாக இருக்கணும் ஊற்றுனா அந்த மாதிரி தண்ணி மாதிரி வரணும் அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் இப்போ வந்து தவாவை சூடு பண்ணி நம்ம தோசை ஊற்றிடலாம் நம்ம ரவை தோசையெல்லாம் ஊற்றினா எப்படி தண்ணி மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இந்த தோசைக்கும் இருக்கும் இந்த மாதிரி தண்ணி மாதிரி இருந்தால் தான் தோசை வந்து நல்லா மொறுமொறுன்னு வரும் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது ரொம்ப நேரம் வேகணும் இல்லைனா வந்து உள்ள மாவு மாவாக இருக்கும் அதனால் லோ ஃப்ளேம்லேயே ரொம்ப நேரம் வந்து இதை வேக வச்சுக்கலாம் சுற்றியும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி மேலேயும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போது ஒரு சைடு நல்லா வெந்துருச்சு ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கிட்ட வெந்துச்சு திருப்பி போட்டும் இன்னொரு மூணு நாலு நிமிஷம் வேக விட்டுக்கோங்க இப்போ ரெண்டு சைடுமே நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை திருப்பி போட்டு எடுத்துடலாம் சூப்பராக முறுமுறுன்னு நம்மளோட ராகி தோசை ரெடி ஆகிருச்சு இங்கே பாருங்கள் ஓட்ட ஓட்டையாக எப்படி இருக்குதுன்னு ரொம்ப டேஸ்டியான ராகி தோசை ரெடி ஆகிருச்சு இது இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் வந்து தாளித்து போட்டு செய்கிறனால டேஸ்ட் வந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு தேங்காய் சட்னி புளி சட்னி இதெல்லாமே வந்து நல்ல காம்பினேஷன் நம்ம எப்பவுமே நார்மலாக தோசை ஊற்றிட்டு இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நாள் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு சாப்பிட்டா உடம்புக்கும் நல்லது டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சத்தான டேஸ்டியான சாமி அரிசி உப்புமா பண்ண போகிறோம் சாமி அரிசி உப்புமாலேயே வந்து கொஞ்சம் காய்கறியெல்லாம் போட்டு ரொம்ப சத்தாக செய்ய போகிறோம் இது எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இதுதான் சாமி அரிசி ரொம்ப சத்து பார்க்குறக்கு வந்து ஜவ்வரிசி மாதிரி இருக்கும் இன்றைக்கி ஒரு டம்ளர் சாமி அரிசி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு பேர் சாப்பிட்றக்கு அளவு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து இதை சுத்தம் பண்ணிவிட்டு இதில் கல் மண்ணெல்லாம் இருந்தால் எடுத்துகிட்டு இதை கழுவி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது உப்புமா பண்ணுறக்கு நம்ம குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம் ஏன்னா இதை வந்து நம்ம விசில் விட போகிறோம் அதனால் குக்கர் வச்சு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்து பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்புமாக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கடலைப்பருப்பு உளுந்து பருப்பு இதெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ கடலைப்பருப்பு உளுந்து பருப்பு எல்லாம் நல்லா செவந்து வரட்டும் இது வந்து காய்கறி போடாமல் வெறுமா கூட வெறும் சாமி அரிசி வச்சு கூட உப்புமா செய்யலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி காய்கறியெல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாம் நல்லா செவந்து வந்ததும் இருபத்தஞ்சி சின்ன வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் வேணால் கூட சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி சின்ன வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் வர மிளகாய் ரெண்டுமே கலந்து சேர்த்துக்கோங்க நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு வர மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பில்லை எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாம் செவந்ததும் ஒரு தக்காளி வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் வதங்கி வந்ததும் காய்கறி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு கேரட் பீன்ஸ் சேர்த்துறேன் நீங்கள் எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி மூணு பீன்ஸும் ஒரு கேரட்டும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் எந்த காய்கறி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்தலாம் அப்புறம் காலிஃப்ளவர் சேர்த்தலாம் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த காய்கறியெல்லாம் நல்லா வதங்கி வரட்டும் இப்போ வந்து இதில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணால் சேர்த்தலாம் இல்லைனா வேண்டாம் பட் சேர்த்தலைனா வெள்ளையாக இருக்கும் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துனிங்கன்னா கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக கிச்சடி மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நமக்கு காய்கறிக்கும் உப்பு பிடிக்கணும் அப்புறம் உப்புமாக்கும் பிடிக்கணும் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ காய்கறியெல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு டம்ளர் சாமி அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து அதே டம்ளரில் மூணு டம்ளர் தண்ணி நீங்கள் எந்த கப்பில் மெஷர் பண்ணுறீங்களோ அதிலே வந்து மூணு பங்காக தண்ணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி ஊற்றி இப்போ இதை நல்லா கொதி வரட்டும் இப்போ வந்து தண்ணி நல்லா கொதி வந்த உடனே நம்ம கழுவி வச்சுருக்க சாமி அரிசியை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம மூடி வச்சு விசில் போட்டுடலாம் இப்போ மூடி வச்சாச்சு ஒரு விசில் மட்டும் விட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு விசில் வந்துருச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் 
சூப்பராக சாமி அரிசி உப்புமா ரெடி ஆயிருச்சு இது பார்க்குறக்கே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த டெக்ஸ்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா கோதுமை ரவை உப்புமா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டேஸ்ட்லாம் டிஃபர் ஆகாது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாரத்தில் ஒரு தடவையாவது சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இது ரொம்ப சத்தான ஒன்று ஒரு விசிலேயே அந்த காய்கறி சாமி அரிசி எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கடைசியில் கொஞ்சமாக வந்து கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது ஒரு பாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அவ்வளோதான் சூப்பராக நம்மளோட சாமி அரிசி உப்புமா ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சத்தான டேஸ்டான சாமி அரிசி உப்புமா ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து நம்ம வாரத்தில் ஒரு தடவை எடுத்துக்கிட்டால் கூட போதும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சத்தான டேஸ்டான அப்படி குடிச்சிட்டே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு குளிர்ச்சியான கூழ் தான் பார்க்க போகிறோம் கம்மங்கூழ் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கம்பங்கூழ் செய்கிறக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு கம்பு வேணும் கம்பு வந்து இந்த மாதிரி பாக்கெட்ஸ்லே வந்து விற்கிறாங்க சின்ன சின்னதாக உடச்ச கம்பு வந்து விற்கிறாங்க ஸ்டோர்ஸ்லேயே எல்லா பக்கமும் கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட்டு வாங்கிக்கோங்க நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த காஃபி குடி போனில் இந்த டம்ளரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டம்ளர் கம்பு எடுத்திருக்கேன் இதுவே பெரிய டம்ளரில் அஞ்சு டம்ளர் அளவுக்கு நமக்கு கூழ் வரும் இதை வந்து நாளைக்கு காலையில் செய்கிறேன்னா முந்தின நாள் நைட்டே இதை ஊற வச்சுக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி இதை ஊற வச்சாச்சு இது ஓவர் நைட் இன்றைக்கி நைட்டு ஃபுல்லாக நல்லா ஊறட்டும் நம்ம காலையில் வந்து கூழ் கச்சிக்கலாம் இது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு தான் கரெக்டாக இருக்கும் கூழ் வந்து டின்னருக்கெலாம் அந்த அளவுக்கு செட் ஆகாது ஸோ ஒரு நாள் முன்னாடியே ஊற வச்சுக்கோங்க இது வந்து நம்ம நேற்று நைட்டு ஊற வச்சது காலையில் இங்கே பாருங்கள் நல்லா ஊறிடுச்சு நம்ம ஊற வச்சிருந்த கம்பை வந்து நல்லா கழுவிக்கோங்க கழுவும்போது பார்த்து ஏன்னா கம்பு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறனால தண்ணியிலே போயிடும் ஒரு வடிகட்டி வச்சு வடிச்சுக்கோங்க வடிச்சுட்டு இப்போ இதை வந்து இதை குக்கரில் போட்டுடலாம் இப்போ வந்து இதில் தண்ணி சேர்த்துடலாம் நம்ம வந்து ஒரு டம்ளர் வந்து கம்பு எடுத்துருந்தோம் அதே சேம் டம்ளரில் வந்து நாலு டம்ளர் தண்ணி வச்சுக்கோங்க இது நல்லா குழஞ்சி வரும் ஏன்னா கூழ்னங்காட்டி தண்ணி அதிகமாக இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ வந்து ஒரு டம்ளருக்கு நாலு டம்ளர் தண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை வந்து மூணுலேருந்து நாலு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம நாலு விசில் விட்டு எடுத்துட்டோம் நல்லா வெந்துருச்சு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பு குருணை அப்படிங்கிறதுனால நம்ம குக்கரில் விசில் விடுறோம் சப்போஸ் கம்பு மாவு அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் நம்ம குக்கர்லாம் போடக்கூடாது அது ஏதாவது பேன்லேயோ இல்லை மண் சட்டிலேயோ வச்சு கூல் மாதிரி காய்ச்சிக்கணும் இப்போ நம்ம நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுனால தான் நல்லா வெந்து இந்த மாதிரி நல்லா லிக்விடாக இருக்குது இப்போ வந்து கூழை வந்து ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடுங்க மாற்றிட்டு இதில் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக கெட்டியான தயிராக உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க தயிர் வந்து நிறையா இருந்தால் தான் கூழ் வந்து கரைச்சி குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தயிர் ஊற்றிட்டு இவ்வளோதான்ட்டு இல்லை நிறைய தயிர் இருந்தால் கூழ் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் இதுக்கு கூழுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் இது ரொம்ப கெட்டியாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வேக வச்ச தண்ணியே வந்து கூழ் வேக வச்சோம்ல அந்த தண்ணியே வந்து கொஞ்சம் ஊற்றி இதை நல்லா கரைச்சிக்கோங்க அவ்வளோதான் இதை நல்லா கரைச்சிக்கணும் கரைச்சிட்டு இதில் வந்து நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பெரிய வெங்காயத்தை விட சின்ன வெங்காயம் நல்லாயிருக்கும் சின்ன வெங்காயத்தை வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க சின்ன வெங்காயம் நிறையா சேர்த்துனா தான் நம்ம கூழ் குடிக்கும்போது வாய்க்கு கடிப்பட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான டேஸ்டியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இது குடித்தா வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்டியான கம்மங்கூழ் ரெடி ஆகிடுச்சு கம்மங்கூழுக்கு வந்து மெயின் டிஷ்ஷை விட சைட் டிஷ் நிறையா இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு வந்து மோர் மிளகாய் குடல் மாங்காய் இது எல்லாமே நல்ல காம்பினேஷன் நான் வந்து இன்றைக்கி எல்லாமே செஞ்சுருக்கேன் ஸோ காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா கம்மங்கூழ் வந்து இந்த சைட் டிஷ்ஷோட ஒரு ரெண்டு டம்ளர் குடித்தா கூட போதும் நமக்கு வந்து நல்ல ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த சத்தான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் பெரிய வேலையெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி வந்து நம்ம கம்பு தோசை பண்ணலாம் கம்பு வந்து நம்மளை ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக வச்சு நம்மளை ரொம்ப பிரிஸ்காக காட்டும் ஸோ கம்பு தோசை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கம்பு தோசை பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் எந்த கப்பில் மெஷர் பண்ணுறீங்களோ எல்லாத்தையும் அதே கப்பில் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கப் வந்து கம்பு எடுத்திருக்கேன் அதே கப்பில் ஒரு கப் இட்லி அரிசி அந்த கப்லேயே வந்து அரை கப் உளுந்து எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து அரை ஸ்பூனுக்கு கம்மியாக இருந்தால் போதும் வெந்தயம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து நாளையுமே வந்து ஒன்றா ஊற வச்சு ஒன்றா அரைக்க போகிறோம்
இது வந்து நல்லா ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம் டைம் இல்லைன்னா ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சா கூட போதும் இப்போ இது ஊறுனதை வந்து நல்லா கழிஞ்சிட்டு இதை எல்லாத்தையுமே ஒட்டுக்க அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சாச்சு இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க எப்படின்னா கம்பு ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும் அதனால் சீக்கிரம் அறப்பட்டுரும் நம்ம தோசை மாவு எப்படி இருக்கும் அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க மாவு வந்து ரொம்பவும் தண்ணியாட்டம் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் நமக்கு மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா கலக்கி வச்சுக்கோங்க இந்த மாவு வந்து புளிக்கணும் புளிச்சதுக்கப்புறம் தோசை ஊற்றினா தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா நல்லா இருக்காது ஸோ உப்பு போட்டு நல்லா கலக்கி வச்சிடலாம் நான் வந்து நைட் அரைச்சிருக்கேன் ஸோ நல்லா புளிச்சுக்கும் மாவு காலையில் தோசை ஊற்றுறக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம மாவு எப்படி புளிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக புளிச்சு வந்திருக்கு எனக்கு வந்து கம்பு தோசை ரொம்ப ஃபேவரட் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மித்த டிஷ்ஷெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேறு ஏதாவது போட்டு செய்யும்போது கொஞ்சமாவது டேஸ்ட் வந்து வேறி ஆகும் நம்ம வந்து சத்தாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமாவது கஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் பட் கம்பு தோசை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது நம்ம ஒயிட் தோசை எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம நார்மல் ஒயிட் தோசை மாதிரியே சாப்பிட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவ்வளோ சத்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தோசை ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து தோசைக்கல்லை நல்லா சூடு பண்ணி தோசை மாவு மாதிரியே தோசை ஊற்றிக்கோங்க இது வந்து கிறிஸ்பியாகவும் வரும் நம்ம மெது மெதுன்னு ஊத்தாப்ப மாதிரி கூட ஊற்றிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் சுற்றியும் மேலேயும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு சைட் தோசை வெந்ததும் திருப்பி போட்டுக்கலாம் ரெண்டு சைடுமே நல்லா வேகட்டும் இந்த தோசை வந்து சீக்கிரம் வெந்துடும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சூப்பரான கம்பு தோசை ரெடி ஆகிருச்சு இதை வந்து உங்கள் ஃபேவரட் சட்னியோடு வச்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சூப்பரான கம்பு தோசை என்னோடய ஃபேவரட் கம்பு தோசை ரெடி ஆகிருச்சு நான் வந்து இன்றைக்கி கார சட்னி பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து இதுக்கு ஸ்பைஸியான சட்னி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் போய் இதை என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த தோசையை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செவன் டேஸ் செவன் டிஃபன் ஐட்டம்ஸ் வந்து பார்த்துருப்பீங்க எப்போவுமே வந்து நார்மலாக வந்து நம்ம இட்லி தோசை அப்படின்னு பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து எல்லாருமே வீட்டில் இருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த கண்டிப்பாக வந்து இந்த செவன் டேஸ் செவன் ரெசிபிஸுமே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ எல்லாருமே வந்து வீட்டில் பத்திரமா இருங்க ஸ்டே ஸ்டே சேஃப்